جی ویلکم بیک اور جہاں ہم نے اپنا سلسلہ ختم کیا تھا وہیں سے دوبارہ جوڑ رہے ہیں امپورٹنس آف مائننگ کے بعد سے ایک چیز جو آپ سے ڈسکس کرنا رہ گئی تھی وہ یہ کہ جو کلاسیفیکیشن آپ کی میٹالک اور نان میٹالک کی ہے وہ آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں بہت سارے فیچرز کہ میٹالک میں کون سے منرلز ہیں اور نان میٹالک میں کون سے ہیں ان کو کلاسیفائی آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے اور ان کے یوزیج بھی آپ نے اپنی کاپی میں کلاسیفائی کرنے ہیں تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ کون سے میٹالک ہیں اور کون سے نان میٹالک اور وہ کس کس چیز میں یوز ہوتے ہیں میرے پاس یہاں موجود ہیں لیکن میری طرف سے یہ آپ کو ہوم اسائنمنٹ ہے کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک امپورٹنس آف مائننگ کے بعد پرابلمز آف مائننگ ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں جی جناب تو پرابلمز آف مائننگ انڈسٹری کیا ہے سب سے پہلی پرابلم جناب ہمارے ملک میں پیسے کی کمی ہے تب ہی تو ہم یہ ساری چیزیں ایکسٹریکٹ نہیں کر پاتے اس کا بہت کاسٹلی افیئر ہوتا ہے لیک آف کیپٹل از دا مین پرابلم ماڈرن مشینری نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ایکسٹریکٹ ہی نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور جو منرل کی کوالٹی ہے وہ بہت ڈکریز ہوتی جا رہی ہے ہم کو چاہیے کہ ہم جلد سے جلد اس کی ایکسٹریکشن کریں اچھا جی لیک آف ایکسپرٹ اس کی وجہ بھی بہت بڑی ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہوں گے تو ہم ایکسپلور کیسے کریں گے اور منرلس کو ایکسپلائٹ کیسے کریں گے اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر فورن ایکسچینج کیسے کمائیں گے اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ کیسے بہتر ہوگا ہماری ساری چیزیں نگیٹو میں جائیں گی اگر ہمارے پاس ایکسپرٹ نہیں ہوگا تیسری چیز اگر گورنمنٹ کی اٹینشن نہیں ہوگی لیک آف گورنمنٹ ہوگی اٹینشن تو پرائیورٹی اگر لو ہوگی تو ڈیولپمنٹ سلو ہو جائے گی اور اگر ڈیولپمنٹ سلو ہو جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں ایسے کام کا جس کی رفتار ہلکی ہو سوری ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے کچھ ایسی جگہوں پہ ہمارے پاس منرلز موجود ہیں جو کہ انیکسیسبل ہیں پہاڑی علاقوں میں ہیں یا کس ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ پہنچنا بہت مشکل ہے ایکسپلور کرنا ہی مشکل ہے امپاسبل ہے نیئر آخری چیز لیک آف سیکیورٹی اور ٹیررزم ڈیو ٹو دس فارن انویسٹرز آر ریلیکٹن ٹو انویسٹ ان دیز ایریاز لوگ بھاگ جاتے ہیں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے اوکے okay, جی اب ہمیں پرابلمس تو آئیڈینٹیفائی ہو گئیں لیکن ان پرابلمس کے ساتھ ساتھ ان کا سلوشن کیا ہے پہلا سلوشن تو بہت سمپل ہے کہ پاکستان نے ایک جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے نام سے ایک انویسٹیگیشن اور میپنگ آف منرلس کے نام کا ایک ادارہ بنا دیا جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتائے گا کہ جہاں کہاں پہ آپ کے منرلز موجود ہیں سوری <coughs> اس کے علاوہ وہ آپ انسینٹیو دیں گے فورن اور لوکل انویسٹرس کو کہ وہ آئیں اور اٹریکٹ کریں اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کے پاس فورن ریزروس پڑے ہوئے ہیں اور تاکہ اس کو ایکسٹریکٹ کریں اور ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ ان کو انسینٹیو دیں ٹیکس فری سلوشنز دیں اور ایسی آفرز ان کو دیں کہ وہ آپ کے ہاں بزنس کرنے آ جائیں اور بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ان کو پروڈیوس کریں اور اس کے علاوہ اٹریکٹنگ ملٹی نیشنلز ٹو ایکسپلور منرلز بائی آفرنگ دیم اے شیئر ان پروڈیوس یہ وہی بات ہے جو کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کوئی ایسی ان سے آفر کریں گے کہ اگر کوئی منرل ایکسٹریکشن ہو جاتی ہے تو کچھ حصہ آپ رکھیں گے اور کچھ حصہ لوکل گورنمنٹ کو ملے گا سب سے امپورٹنٹ بات ہم نے امپروومنٹ لانی ہے ایجوکیشن سیکٹر میں جو کہ اس میں ڈیولپ کرے گا اسکلڈ لیبر ہم نے جب بات کی تھی بہت سارے لوگ جب ایکسپلور ہونے کے بعد نہیں آ رہے تھے اس جگہ پر وہ وہیں پہ کام کرنے لگ رہے تھے تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ انسکلڈ تھے لیکن اگر اسکلڈ لیبر ہوگا تو اسکلڈ لیبر ہونے کی وجہ سے زیادہ فائدہ ہوگا یہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ سلوشن ہے ہماری اس چیپٹر کی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ایفیکٹ ہوتا ہے جب کوئی مائننگ ہوتی ہے انوائرمنٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے سب سے پہلے جی پولوشن ہوتی ہے اور پولوشن کے کافی سارے طریقے ہیں اس میں سے ایک طریقہ ہے نوائز پولوشن ایک طریقہ ہے لینڈ پولوشن زمین گندی ہو جاتی ہے ڈی فارمیشن ہو جاتی ہے اور ویسٹیج فیکٹری کا اتنا ہوتا ہے وہاں کا کہ وہ جگہ بہت گندی ہو جاتی ہے واٹر پولوشن بھی ایک اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے 
और उसके साथ साथ हवा ख़राब हो जाती है सांस लेने में मुश्किल होती है और डिफरेंट बीमारियां जन्म लेती हैं अब इन सारी इफ़ेक्ट्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इन सारी पोल्यूशन्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं <coughs> पार्डन मी पहली चीज़ ये कि हम इसके लिए इन नेचुरल हजार्ड को डेवलप होने से कैसे बचा सकते हैं माइनिंग के थ्रू हम साइंटिफिक मेजर्स लें और माइनिंग को साइंटिफिकली करें ताकि एफिशिएंटली हम सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकें इसके साथ साथ हम वेस्टेज का ट्रीटमेंट भी बेहतर से बेहतर करें ताकि उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स लोगों तक ना पहुँच सकें या इन्वामेंट तक ना पहुँच सकें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स डिवेलप करके लगाएँ ताकि लोगों को पानी साफ पीने का मुहैया हो इसके साथ साथ आ, हम दरख ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और मास्क लेकर दें माइनर्स को क्योंकि उनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वही तो हमारे लिए काम कर रहे हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डिवेलपमेंट ऑफ माइनिंग टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ मिनरल्स हम काम ऐसा करें जिसके साथ वेस्टेज को भी सही तौर पे ठिकाने लगा रहे हों और किसी तरह का नुकसान ना हो रहा हो इन्वायरमेंट को और जब जिस वक्त हम काम कर लें हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो उस ज़रूरत के बाद हम उस लैंड को लेवल कर दें और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करके छोड़ दें ताकि उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो और सबसे आखिरी बात कि हमने ऐसे लॉज बनाने हैं ख़ासकर इन्वामेंटल लॉज बनाने हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना है ताकि एयर और वाटर पोल्यूशन से बचा जा सके और आखिर में हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है क्योंकि लोग ही हमारा असासा और सरमाया हैं उनको बताना है कि क्या चीज़ आपके इन्वामेंट के लिए बुरी है और क्या चीज़ अच्छी है तो जनाब हमारे पास इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस की अब आपका काम ये है कि आप बुक निकालिए और बुक में जाकर देखिए कि मटेलिक और नॉन मटेलिक के अंदर कौन कौन से मिनरल्स आते हैं उनकी लोकेशंस देखिए लोकेशंस लिखें और उसके साथ साथ उनके मैप्स ड्रॉ करें उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई करें ऑन द मैप्स और आखिर में आपने उनके साथ उनका यूजेज भी लिखना है कि वो किस किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं थैंक यू For your time, Allah Hafiz. Best of luck. Goodbye.